தேவனுடைய பரிசுத்தமான நாமத்துக்கு சோத்திரம் கருத்தர் கொடுத்த இந்த வாய்ப்புக்காக நான் தேவனுக்கு நன்றி சொல்றேன் முதலாவது இன்றைக்கு நம்முடைய தியானத்திற்காக சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஒன்னு மூணாவது வசனத்தை நாம பார்க்கும் போது வேடனுடைய கண்ணிக்கும் பாலாக்கும் கொள்ளை நோவுக்கும் தேவன் நம்மள தப்பிக்கிறாரா அப்படின்னா தேவன் நம்மள காப்பாத்துறாருன்னு சொல்லி கடவுளுடைய வசனம் சொல்லுது அப்படின்னா வேடனுடைய கண்ணின்றது வல வேட நமக்கு ஒரு வலைய போட்டு வச்சிருக்கிறான் அதே மாதிரி அந்த வலியில விழுந்தா நமக்கு என்ன வரும்னா வியாதி வரும் கொள்ளை வியாதி வரும் ஆண்டவர் சொல்றாரு இந்த வலையில இருந்தோ வியாதியில இருந்தோ தேவன் நம்மை தப்பிக்கிறாராம் அப்போ நம்ம இந்த மெசேஜ் கேட்கறதுக்கு முன்னால நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும்னு சொன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு வலியில மாட்டி நிற்கிறோம்னா அந்த வலியில இருந்து நம்ம எப்படி தப்பிச்சுக்கணும் அதாவது நம்ம வீட்டுல ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் ஒரு கேஜ்ல போட்டு வச்சிருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை திறக்கும் போது திடீர்னு அது என்ன பண்ணுது பறந்துன்னு வெளியே போயிடுது எவ்வளவு குஷியா ஓடும் அவ்வளோ ஒரு குஷியா இந்த வார்த்தையை நீங்க கேளுங்க ஒரு சந்தோஷமா இந்த வார்த்தையை கேளுங்க ஒருவேளை நீங்க ஏதாவது வலைக்குள்ள நீங்க மாட்டி இருந்தீங்கன்னா பிசாசியான உங்களுக்கு ஒரு வலையை போட்டு அந்த வலைக்குள்ள உங்களை புடிச்சு வச்சிருந்தாங்கன்னா தேவன் இந்த மெசேஜ் மூலியமா உங்களுக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுப்பார் ஒவ்வொன்றையும் நீங்க பொறுமையா நீங்க கேளுங்க லட்சமா தேவன் உங்களோட பேசுவார் இந்த நாளில பாத்தீங்கன்னா கொள்ளை வியாதியில இருந்து தேவன் நமக்கு விடுதலை கொடுக்கணும் அதே மாதிரி விடுதலை கொடுத்தா நாம் எப்படி சந்தோஷமா இருக்கோம்னா ஒரு வலையில இருந்து ஒரு வேலை ஒரு வேடன் பிடிக்கும் போது அவன் கை ஸ்லிப் ஆகி பறந்துன்னு போற ஒரு பறவை எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமா பறந்துன்னு போயிடுமோ அது போல இந்த உலகத்துல இன்றைய நாள்ல நடக்க நடந்து நிற்கிற இந்த ஒரு பிரச்சனை கஷ்டம் வலி வியாதி பயம் இவர்கள் அனைத்துல இருந்து நாம் வெளிவரத்துக்கு வலையில மாட்டி இருக்கிறோம் அதுல இருந்து தேவன் நம்மளை வெளியெடுக்கிறார் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணுமா இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும் போது தாவித பத்தியும் சவுல பத்தியும் நம்ம ஒன்று சாமல் பதினெட்டாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து இருபத்தி ஏழு முட்டை பார்க்கலாம் இங்க என்ன நடக்கும் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வலைகள் போடும் அதாவது நம்மள ஒரு பிரச்சனையில மாட்டி வைக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன்ன்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்ற போறாம இந்த உலகத்துல சவுலுக்கு தாவிது மேல ஒரு பொறா மாறுது ஏன்னா ஆயிரத்தை கொண்டா சவுலு பதினாறத்தை கொண்டா தாவிதன் சொல்லி பெண்கள் பாடிட்டாங்க சவுலால கொலியாத்த ஒண்ணும் பண்ண முடியல ஆனா தாவிது கொலியாத்த ஜெயிச்சிட்டா அதனால தாவிதுக்கு ஜனங்கமத்தில ஒரு நல்ல பேரும் புகழ வந்துருச்சு இத பார்த்து இருந்த சவுலுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவன் மேல ஒரு பொறாம வந்துருச்சு எப்படியாவது இவனை ஒரு வலையில மாட்டி வைக்கணும் இவனை நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்றான் ஒரு சூழ்நிலைய அவனுடைய அவனுக்கு சாதகமா எடுக்கிறான் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும் போது மீகால் என்ற ஒரு மக இருக்கிறா அவ தாவித விரும்புறா அப்ப இவர் என்ன பண்றாருன்னா என் மகளை உனக்கு கொடுத்து கல்யாணம் பண்ற எனக்கு நீ மருமகனா அவனா நீங்க ஒண்ணு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப இவர் நான் எம்மா அதனால நான் எம்மாத்திரம் உங்களுக்கு மருமகனாவர ஒரு தகுதி எனக்கு இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி இவர் யோசிக்கிறாரு அதுக்கு கூட இருக்கிறவங்களை போட்டு அவனை ஒரு இதை பண்ணி எப்படியாவது அவனை இந்த வழியில மாட்டி வைக்கணும்னு அவன் கூட இருந்த சோல்ஜர்ஸ் பேசுறாங்க மக நீ மாறலாம் சவுலுக்கு மருமகனா நீ மாறலாம் சவுலுக்கு உன் மேல ஒரு ஆசை இருக்குது பாசம் இருக்குது ஆனா சவுளுடைய விஷயமே வேற உன்னை நான் புடிச்சு வைக்கணும் அதே மாதிரி உன்னை எப்படியாவது தீர்த்து கட்டணும் அதாவது உன்னை நான் சாகடிக்கணும் ஏன்னா பிலிஸ்டி இருக்கு இஸ்ரேல் இருக்க மேல பயங்கர கோபம் இருக்குது ஏன்னா கொலியாத்த இந்த தாவிது தான் கொள்றான் சாவடிக்கிறான் அந்த நேரத்துல பார்க்கும் போது இவர் சவுல் வந்து என்ன பண்றாருனா ஒரு விஷயத்த சொல்றார் நீ நூறு பேருடைய முனித்தோல நீ என்ன பண்ணும் எடுத்துன்னு வந்து என்ன கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்றான் அப்போ இவர் என்ன பண்றாருனா குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளவே இருநூறு முனித்தோல எடுத்து வந்து கொடுத்துருவார் இருநூறு பேசியர சாவடிச்சுட்டு ஜெயத்தை எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்துருவார் இதுல இருந்து நம்ம கிடைக்கிற ஒரு சிறிய பாடம் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும் போது நமக்கு பிரச்சனை கஷ்டம் நமக்கு வலை இவர்கள் எல்லாம் யாரு எதுக்கு எப்படி போடுவாங்கன்னு சொன்னா நம்ம மேல யாருக்காவது ஒரு பிரச்சனையோ ஒரு போராட்டமோ இல்ல ஒரு போறாமையோ இல்ல மனக்கலக்கமோ ஏதாவது இருந்தாதான் நம்ம மேல போறாம படுவாங்க அதே மாதிரி போறாம படும் போது நம்முடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம சாதாரண மனுஷர்கள்ல அவங்க போறாம படுற அளவுக்கு நம்ம வளர்ந்துட்டு இருக்கணும் சொல்லி நினைச்சு நான் சந்தோஷம் பண்ணோம் இன்னொரு முறை சொல்றேன் ஒரு மனுஷன் என் மேல போறாம படுறான் அதுக்காக வெசனப்பட கூடாது அவன் போறாம படுற அளவுக்கு கடவுள் என்ன உயர்த்திட்டாருன்னு சொல்லி சந்தோஷம் பண்ணோம் அப்போ எதுல நம்ம உஷாரா இருக்கணும்னா வலியில மாட்டிக்காதபடி உஷாரா இருக்கணும் இங்க சவுல் பண்ணிருக்கிறது 
பியூரா ஒரு பிளான் இந்த வழியில அவன மாட்டி கேக்கணும் ஒண்ணு அவன அவன் தோத்தானா பிலிசியர் கையில சாவணும் இல்ல அவன் ஜெயிச்சு எடுத்துட்டு வந்துட்டானா என் மருமகனாக்குவான் என் வீட்ல இருக்குவான் எப்ப வேணாலும் அவனை என்ன பண்ணிடலாம் சாகடிச்சிடலாம் அப்படினு சொல்லி அவன் பிளான் பண்ணிருக்கான் இந்த மெசேஜ்ல இருந்து ஒரு சுருக்கமான ரெண்டு விஷயத்தை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் தேவன் உங்களை தேர்ந்தெடுத்தாருனா உங்களுக்கு अनेक வலைகள் இருக்கும் அதே மாதிரி தேவனுக்கு நீங்க நீதியா வாழணும் நினைச்சீங்கனா உங்களுக்கு अनेक பிரச்சனை வரும் அதே மாதிரி தேவனுக்கு நீங்க உண்மையா இருக்கணும்னு சொன்னா இந்த மாதிரி நிறைய வலைங்க இருக்கணும் ஏனா பிசாசி இருந்த இடம் பரலோகம் தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறேன் சொன்ன இடமும் பரலோகம் அதனால அவனுக்கு நம்ம மேல போராம இருந்து ஏன் எடுத்துக்கு இந்த மண்ணில இருந்து படைக்கப்பட்ட மனுஷன் போறானா நம்மதான் அந்த மனுஷனை எப்படியாவது புடிச்சு நான் இருக்கிற நரகத்துக்கு அவனை எழுத்துன்னு போனும்னு சொல்லி அவன் அநேக பிளான் பண்றான் இந்த பிளான் பண்ணும் போது நாம ஜெயிக்கணும்னா நம்ம யாரோட இருக்கணும்னா கண்டிப்பா கர்த்தருடைய பலன் இல்லாம நம்மளால ஜெயிக்க முடியாது அப்படி ஜெயிச்சா மட்டுமே கொள்ளை வியாதியில இருந்து நாம் தப்பிக்க முடியும் நம்ம ரெண்டாவது பகுதிக்குள்ள நாம போறோம் தயவு செய்து பொறுமையா கேளுங்க 